Drodzy Panowie na Drodze Odważnych, modlitwa jest bardzo ważną czynnością w życiu każdego człowieka, dlatego że modlitwa go tworzy, jednocześnie modlitwa go kieruje. Jeśli chodzi o naszą modlitwę ludzi ochrzczonych i członków Kościoła, jest to bardzo podstawowy nurt, który wskazuje nam drogę życiową. Dlatego, że modlitwa w zasadzie jest dialogiem. Dialogiem między każdym z nas, a Bogiem, który nas stworzył, dał nam życie, nas powołuje i wskazuje cel tego życia. Wskazuje również sens tego życia. Ale odkryć cel i sens każdego dnia bez modlitwy jest niesłychanie trudno. Modlitwa nas prowadzi, dlatego że jest dobra modlitwa, zakorzeniona w Słowie Bożym. Dlatego też modlitwa liturgiczna, na przykład dotycząca liturgii czasu, opiera się na cytatach Pisma Świętego, ale również na modlitwie psalmów. I psalmy wyrażają bardzo różne sytuacje każdego człowieka w różnych jego wyzwaniach życiowych, w różnych problemach, które przed nim stają. W psalmach znajdujemy często echo naszego życia i Bóg do nas przemawia psalmami, Bóg do nas przemawia z tekstami natchnionymi. Przecież Pan Jezus też cytował Pismo Święte, Pan Jezus też się modlił psalmami, jak wiemy. I to jest jeden wymiar modlitwy. Inny wymiar modlitwy to jest kontemplacja. To jest wejście w rzeczywistość Bożą, która się nam ukazuje i zatrzymanie się na tej rzeczywistości i również taka milcząca modlitwa pogłębienia, zrozumienia. Czekamy na światło, które nam się pojawia w pewnym momencie. Modlitwa mężczyzny jest inna od modlitwy kobiety, dlatego że można porównać na przykład modlitwę świętego Pawła jako typowo męską z modlitwą świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, typowo żeńską. A więc czym one się różnią? Różnią się afektywnością w modlitwie kobiety. Afektywności jest bez porównania więcej. U nas jest więcej racjonalizowania, myślenia i jednocześnie takiego spojrzenia bardziej związanego z konkretnym czynem, bardziej logicznie ustawionego. Z czego to wynika? Z tego, że mimo iż mamy to samo człowieczeństwo, tę samą ludzką naturę, jednak objawienie tej natury u mężczyzn jest zupełnie inne niż u kobiety. I problem, jaki dzisiaj mamy, to jest ciągle poszukiwanie właściwego wyrazu męskości, bo psychologia mężczyzny jest swoista. Również jego sposób mówienia i działania jest różny. Na ogół mężczyźni mówią mniej, wiele rzeczy w sobie kryją, mają większe trudności wypowiadania się o sobie samych i wreszcie stoimy wobec bardzo trudnego wyzwania, jakim jest kryzys męskości. O tym też wiemy, który też może nas dopaść, gdy szukamy właściwej modlitwy. Moją modlitwą ulubioną to jest modlitwa liturgiczna. I ja na co dzień żyję Słowem Bożym, które mnie inspiruje. Bardzo polecam Panom kontakt z Lekcją Divina. To jest właśnie taka cały system leczenia, modlenia się od lektury poprzez właśnie medytację, kontemplację do takiej syntezy jakiejś życiowej, z której wychodzimy. I ja się codziennie oddaję tej lekcji od Divina. To jest Boża lekcja, można by przetłumaczyć. I uważam, że to jest bardzo męskie podejście, ponieważ to też mężczyźni zdefiniowali, a zwłaszcza były żołnierz i rycerz św. Ignacy Loyola. A więc bardzo się łatwo odnajdziemy w lekcji Divina. 
Niech modlitwa Kościoła, modlitwa liturgiczna będzie dla nas takim modelem, z którego wychodzimy do naszej modlitwy osobistej, do modlitwy medytacji, kontemplacji i takiego często bezsłownego dialogu z Bogiem. My nie musimy Pana Boga o wszystkim informować, bo On o naszych sprawach wie więcej niż my sami. Możemy naj, najwyżej zwracać uwagę na to, co, co my przeżywamy, co nam się wydaje ważne, czego od Boga oczekujemy, to możemy wyrażać, ale informować Go na sposób mediów naprawdę nie trzeba, bo On dostrzega nasze potrzeby rzeczywiste, istotne potrzeby, nim my je widzimy i je dostrzegamy. Modlitwa to jest relacja zaufania. Jezu, ufam Tobie, wyraża właśnie taką relację zaufania. Gdy Matka Boża mówi w Kanie Galilejskiej, zróbcie wszystko, co Wam powie, ona sama wyraża zaufanie do Jezusa, ona pierwsza wyraża ten, te hasło, ten akt strzelisty, Jezu, ufam Tobie. Miała zaufanie do swojego Syna, dlatego skierowała sprawę do Niego. A więc Modlitwa uczy nas zaufania. Do Boga można mieć zaufanie bez, ograni bez ograniczeń, nieograniczone. Natomiast zawsze zaufanie do drugiego człowieka jest ograniczone siłą rzeczy. I tego się też uczymy. Poza tym Bóg nas pociesza. Często mężczyzna jest nastawiony i wystawiony na samotność. To jest bardzo charakterystyczne dla bycia mężczyzną, że gdy nie wchodzi w takie pełne relacje, jaką jest modlitwa z relacją z Bogiem, a wchodzi w relacje też z trudem z innymi ludźmi, wtedy się skazuje na samotność, na depresję, na nie, obniżenie nastroju, smutek życia, a przecież ten kontakt z Bogiem, kontakt zaufania jednocześnie jest źródłem pocieszenia dla nas. Bóg nas pociesza. I jak święty Paweł mówi, znowu mężczyzna bardzo stuprocentowy, jeżeli nie więcej, święty Paweł mówi, że mamy innych pocieszać tym pocieszeniem, jaki otrzymujemy od Boga. I właśnie na modlitwę takie pocieszenie otrzymujemy.